அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா இன்சர்ஷனல் இன்ஆக்டிவேஷன் அதாவது இன்சர்ஷனல் இன்ஆக்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது ரீகாமன்டி என்ன டெக்னாலஜியினுடைய முடிவில் நாம் அனுப்புன டிஎன்ஏ உள்ளே இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறது ரீகாமன்டன் டிஎன்ஏ அப்படின்னா என்னென்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட டிசைரபிள் டிஎன்ஏவை ஒரு வெக்டார் கூட லிங்க் பண்ணுறோம் அதாவது இப்போ இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை நாம் உற்பத்தி செய்யணும் அப்படின்னா அந்த இன்சுலினுக்கு உண்டான டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டை நாம் எடுத்து அந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் எங்கே இருக்கும் பீட்டா செல்ஸில் இருக்கும் சரியா ஸோ அந்த பீட்டா செல்ஸில் இருந்து அதை எடுத்து அதை வந்து ஒரு ஈக்கோலையினுடைய பிளாஸ்மேடு இல்லை வைக்கிறோம் ஈக்கோலை அப்படிங்கிறது ஒரு பேக்டீரியா அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மேடில் நாம் இந்த டிஎன்ஏக்கு தகுந்த மாதிரியான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்டில் போய் கட் பண்ணுறோம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் தடைக்கட்டு நொதிகள் மூலமாக கட் பண்ணி ஈக்கோலையினுடைய பிளாஸ்மேடு இருக்கு இல்லையா அதில் கொண்டு போய் ஜாயின் பண்ணிடுறோம் எதை இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டை சரியா ஸோ ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த ஈக்கோலையை நீங்கள் வளர்க்குறீங்க எதுலேயோ பயோ ரியாக்டர்லேயோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு மீடியம்லேயோ நீங்கள் போட்டு வளர்க்குறீங்க அப்படி வளர்க்கும் பொழுது இந்த ரீகாமினன் டிஎன்ஏ இப்போ வச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய முதல்ல ரீகாமினன் டிஎன்ஏனால் என்னது நம்மளோட டிசைரபிள் டிஎன்ஏ ப்ளஸ் அந்த ஈக்கோலையினுடைய பிளாஸ்மேடு இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ரீகாமினன் டிஎன்ஏ இந்த ரீகாமினன் டிஎன்ஏ ஈக்கோலைக்குள்ளே இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நாம் செக் பண்ண போகிறோம் ரைட்டா செக் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இன்சர்ஷனல் இன்ஆக்டிவேஷன் மெத்தடு இதில் நிறைய மெத்தட் இருக்குது அந்த மெத்தடில் ஒன் ஆஃப் தி மெத்தட் தான் இந்த இன்சர்ஷனல் இன்ஆக்டிவேஷன் மெத்தடு சரியா ஸோ ஒய் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ஐடென்டிஃபை த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இன்சல்ட் தட் இஸ் டிசைரபிள் டிஎன்ஏ பை யூஸிங் லேக் ஜெட் ஜீன் இந்த லேக் ஜெட் அப்படிங்கிறத என்னங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய பயன் எதோட பயன் இன்சர்ஷனல் இன்ஆக்டிவேஷனுடைய பயன் என்ன அப்படிங்கிறத இன்னும் ஒரு தடவை நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது ரீகாமினன் டிஎன்ஏ அப்படின்னு ஒன்று புதுசாக நீங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க ஈக்கோலை பேக்டீரியாவுக்கு உள்ள சரியா எப்படி இன்சுலின் ப்ரொடியூசிங் டிஎன்ஏ ப்ளஸ் ஈக்கோலையினுடைய பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ அதுக்குள்ளே கொண்டு போய் வச்சு ரீகாமினன் டிஎன்ஏவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டீங்க இப்போ இந்த ஈக்கோலை வந்து நீங்கள் வளர்க்குறீங்க நீங்கள் வளர்க்குற மீடியமில் ஓகே அந்த ஈக்கோலை இருக்கா இல்லையா இந்த ஈக்கோலை ரீகாமினன் டிஎன்ஏ ஓட இருக்கக்கூடிய அந்த ஈக்கோலை உள்ள இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ண போகிறீங்க அதை எதை வச்சு செக் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா லேக் ஜெட் அப்படிங்கிற ஒரு ஜீனை வச்சு இந்த லேக் ஜெட் அப்படிங்கிறது வந்து லேக் ஓப்பரான் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இப்போ இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ரீகாமினன் டிஎன்ஏ பற்றின ஒரு வீடியோ அதுக்கப்புறம் லேக் ஓப்பரான் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு வீடியோ இந்த ரெண்டு வீடியோவையும் நம்மளுடைய சேனலில் இருக்குது அதுக்குண்டான டிஸ்கிரிப்ஷன் அதுக்குண்டான லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் சரியா ஸோ இப்போ இன்சர்ஷனல் இன்ஆக்டிவேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி லேக் ஜெட்டினுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத நாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் லேக் ஜெட் அப்படிங்கிறது வந்து பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஜீன் இது எங்கே இருக்கும் ஈக்கோலை பேக்டீரியாவுக்குள்ள இருக்கும் ஈகோலை பேக்டீரியாவுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மைடு ரீஜனில் இருக்கும் இப்போ நாம் ரீகாமினன் டிஎன்ஏ செய்யும்போது அதாவது இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஒரு டிஎன்ஏ பீட்டா செல்ஸ்லேருந்து எடுப்போம் அதை எடுத்து நீங்கள் வைக்கக்கூடிய இடம் எதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேக் ஜெட் இருக்கக்கூடிய இடத்துல நீங்கள் வச்சுருவீங்க ஃபுல்லாக வைக்க மாட்டோம் லேக் ஜெட் இருக்கக்கூடிய இடம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை தான் அந்த படத்தில் நம்ம கொடுத்துருப்போம் இந்த படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட் போர்டு புக்கில் இருந்து எடுத்த படம் சரியா அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பிளாஸ்மேடு சரியா பியூசி எயிட்டீன் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் பிளாஸ்மேடு இந்த பிளாஸ்மேடில் லேக் ஜெட் அப்படிங்கிற ஒரு ஜீன் இருக்குது சரியா இப்போ நாம் வைக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவை எங்கே வைப்போம் அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சிடணும் அதாவது லேக் ஜெட்டை பாதியாக கட் பண்ணி ஓகே அதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட் வந்து நிறையா இருக்குங்க சரியா அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸ் வந்து நிறையா இருக்கும் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸில் நீங்கள் லேக் ஜெட்டை வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண விடாமல் அத
இன்சுலின் ப்ரொடியூசிங் டிஎன்ஏவை இந்த இடத்துல இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அது இன்சுலின் ப்ரொடியூசிங் மட்டுமல்ல எந்த டைப் ஆஃப் டிசைரபிள் கேரக்டராக இருந்தாலும் அந்த கேரக்டரை நீங்கள் இந்த லேக்ஸட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணுற மாதிரி வச்சிடணும் சரியா வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இந்த லேக்ஸட் லேக்ஸட் அப்படிங்கிற ஒரு ஜீன் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுமா அல்லது இந்த லேக்ஸட் ஜீன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் அப்போ அந்த பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் ஆகாது சரிங்களா ப்ரொடியூஸ் ஆகாது இதை பேஸ் பண்ணி தான் நாம் வந்து இந்த இன்சர்ஷனல் இனாக்டிவேஷனை நாம் பண்ண போகிறோம் சரியா இன்சர்ஷனல் இனாக்டிவேஷனை நாம் பண்ண போகிறோம் இது போக இந்த லேக்ஸட் சைட்டில் நம்ம வைக்கணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அது போக இன்னொரு விஷயமும் அதில் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ பார்க்கும்போது அதில் வந்து ரெண்டு சைட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதே மாதிரியான ரெண்டு சைட்ஸ் இந்த பியூசி எயிட்டீன்லேயும் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ஸு இந்த சைடு டெட்ராசைக்ளின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஜீன் உண்டு சரியா ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீனு டெட்ராசைக்ளின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஜீன் இருக்குது அதில் ஏதாவது ஒரு சைட்டில் நீங்கள் வைக்கலாம் சரியா அதில் இதில் டெட்ராசைக்ளின் ரெசிஸ்டண்ட்டு ஜீன் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அந்த டிசைரபிள் கேரக்டரை வச்சுருக்கிறாங்க ஓகே அதாவது நீங்கள் வைக்கக்கூடிய இன்சுலின் அப்படிங்கக்கூடிய டிசைரபிள் ஜீன் இருக்கு இல்லையா இன்சுலினும் இன்சுலினை பொதுக்கி விட்டுருங்க டிசைரபிள் ஜீன் ஜீன்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக டிசைரபிள் ஜீன் அப்படின்னா எந்த இன்சுலின் மட்டுமல்ல எந்த ஒரு கேரக்டரை நீங்கள் அந்த ஈக்குவலில் இருந்து எடுக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாலும் அது வந்து டிசைரபிள் ஜீன் தான் அல்லது டிசைரபிள் டிஎன்ஏ தான் அந்த டிசைரபிள் டிஎன்ஏவை நீங்கள் டெட்ராசைக்ளின் ரெசிஸ்டன்ட் ரீஜனில் வச்சுருக்காங்க புரியுதுங்களா அப்போ இந்த பேக்டீரியா வந்து ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் புரியுதா ஓகே டெட்ராசைக்ளின் ரெசிஸ்டன்ட் சைட்டில் வச்சுட்டீங்க சரியா அப்போ இது டெட்ராசைக்ளின்க்கு ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்குமா அந்த கேரக்டர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாது சரியா அதாவது ரைட் சைடு வந்து டெட்ராசைக்ளின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் இருக்கணும் லெஃப்ட் சைடு வந்து ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் இருக்கணும் எந்த டைப் ஆஃப் பிளாஸ்மிடாக இருந்தாலும் இப்போ இந்த டெட்ராசைக்ளின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல நம்மளோட டிசரபிள் டிஎன்ஏவை வச்சாச்சு அதே போல் லேக்ஸட் இருக்க வேண்டிய இடத்தையும் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணி நம்மளுடைய டிசரபிள் ஜீனை வச்சாச்சு அப்போ லேக்ஸட்டும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாது டெட்ராசைக்ளினும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாது புரியுதா அதாவது அந்த ஜீன்கள் வந்து அந்த இடத்துல நாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் டிசைரபிள் டிஎன்ஏவை உள்ளே வச்சு டெட்ராசைக்ளின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் அந்த இடத்துல பாதி தான் பாதி கூட இல்லை ஃபுல்லாகவே எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாது அதே போல் லேக்ஸட்டும் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாது அப்போது லேக்ஸட் வந்து இட் வில் நாட் ப்ரொடியூஸ் த பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் அண்ட் அட் தி சேம் டைம் இன் கேஸ் இஃப் தீஸ் கல்ச்சர்ஸ் ஆர் கெப்ட் இன் த டெட்ராசைக்ளின் மீடியம் இட் வில் நாட் பி ரெசிஸ்டன்ட் அகேன்ஸ்ட் த டெட்ராசைக்ளின் இட் வில் பி டையிங் சரியா அது செத்து போயிடும் சரிங்களா டெட்ராசைக்ளின் இருக்கக்கூடிய மீடியமில் வச்சிங்கன்னா ஏன் அதுதான் டெட்ராசைக்ளின்க்கு ரெசிஸ்டன்ட் இல்லையே ஏன் ஏன்னா அதில் தான் நீங்கள் டிசைரபிள் ஜீனை வச்சுட்டீங்களே டெட்ராசைக்கிள் ரெசிஸ்டன்ட் டெட்ராசைக்ளின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீனில் புரியுதுங்களா அதே போல் லேக்ஸட்டும் பீட்டா கேலக்டோசிடேஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது சரியா இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ரீகாமினன்ட் டிஎன்ஏ அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி பண்ணும் பொழுதே செஞ்சு முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா அதை செக் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சரியா இதை எப்படி செக் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் அடுத்து நான் சொல்லி தர போனேன் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒய் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நாம் படிச்சிட்டோம் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த லேக்ஸட்டினுடைய ஃபங்க்ஷன் அதை நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் இப்போ இந்த பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஓகே ஒரு ஈக்கோலை இருக்குது அந்த ஈக்கோலை வந்து பீட்டா கேலக்டோசிடேஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா எக்ஸ் கால் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த எக்ஸ் கால் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை அது ப்ளூ கலர்டு சப்ஸ்டன்ஸாக மாற்றி விடுகிறது ரைட்டா நல்லா புரிஞ்சுக்கிடணும் லேக்ஸட் ஜீன் வந்து அந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னா அதாவது டிசைரபிள் கேரக்டரை நீங்கள் சரியாக வைக்கலைன்னா லேக்ஸட்டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் கரெக்டாக ஓகே ஸோ அப்போ அங்கே சரியாக ஜாயின் ஆகலைன்னா நீங்கள் கரெக்டாக தான் வச்சுருப்பீங்க ஆனால் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கும் பொழுது அதில் செல்ஃப் ரெப்ளிகேட்டிங்காக வேறு ஏதாவது ஒன்று நடந்துருச்சு அப்படின்னாக்க அந்த லேக்ஸட் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ரைட்டாக லேக்ஸட் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அந்த
சரியா அதுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அதான் நான் சொல்கிறேன் ஓகே அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சூப்பர்ஃபிஷியலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத லைட்டாக நான் சொல்லிடுறேன் முதல்ல ரீகாமினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியை நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க இப்போ அதுக்குள்ள அந்த ஈகோலை பேக்டீரியாக்குள்ள ரீகாமினன் டிஎன்ஏ இருக்கா இல்லையான்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் அதை வந்து எக்ஸ் கால் இருக்கக்கூடிய ஒரு மீடியம் சரியா எக்ஸ் கால் இருக்கக்கூடிய ஒரு மீடியம் நாட் ஓன்லி தட் எக்ஸ் கால் உங்களுடைய புக்கில் போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள் இந்த இடத்துல போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் மூணு சரியா அதாவது ஆம்பிசில்லின் அதுக்கப்புறம் ஐபிடிஜி அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் கால் இந்த மூணு சப்ஸ்டன்ஸும் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு மீடியத்தை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதுக்குள்ளே நீங்கள் ரீகாமினன் பண்ணின ஈகோலையை தூக்கி போடணும் சரியா ஈகோலைன்னா ஒரு பேக்டீரியா இல்லை நீங்கள் நிறைய பேக்டீரியா வந்து பைனரி ஃபிஷன் மூலமாக வந்திருக்கும் இல்லையா அத்தனை பேக்டீரியாவும் நீங்கள் உள்ளே போட்டுருங்க சரியா அத்தனை பேக்டீரியாவும் நீங்கள் மீடியம் உள்ளே போட்டுருங்க இது நாள் வரைக்கும் ஒரு மீடியமில் வளர்ந்துருக்கும் ஓகே பட் அந்த மீடியம் வந்து இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த க்ரோத் ஆஃப் தேட் பர்டிகுலர் ஈகோலை பேக்டீரியா வித் ரீகாமினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி சரியா இப்போ அதுக்குள்ள எதுதெல்லாம் வந்து ரீகாமினன் டிஎன்ஏட இருக்கு எதுதெல்லாம் ரீகாமினன் டிஎன்ஏட இல்லை எந்தெந்த ஈகோலை பேக்டீரியாலாம் ரீகாமினன் டிஎன்ஏட இருக்கு எந்தெந்த பேக்டீரியாலாம் ரீகாமினன் டிஎன்ஏட இல்லை அப்படிங்கிறத நீங்க கண்டுபிடிக்க போறீங்க சரியா அதை மட்டும் நீங்க எடுக்கிறீங்க மொத்தமா நீங்க வளர்ந்த பேக்டீரியா பூராத்தையும் எடுத்து இந்த மீடியம் குள்ள போட்டுருங்க அந்த மீடியம் குள்ள என்னென்னலாம் இருக்கு அன்சிலின் இருக்கு ஐபிடிஜி இருக்கு எக்ஸ் கேல் இருக்கு சரியா எக்ஸ் கேல் அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் அ கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸுங்க அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் கூட சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளூ கலரை ஃபார்ம் பண்ணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் ஆம்பிசில்லின் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் அ ஆன்டிபயாட்டிக் இதுவும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆம்பிசில்லின் அது ஒரு டெட்ராசைக்ளின் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு டெட்ராசைக்ளின் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக செத்து போயிடும் ஏன் நீங்கள் டெட்ராசைக்ளின் ரெசிஸ்டன்ட் சைட்டில் தான் உங்களுடைய டிசைரபிள் டிஎன்ஏ வச்சுருக்கீங்க புரியுதுங்களா சரியா அப்போ ஆம்பிசில்லின் ரெசிஸ்டண்ட்டாக அது இருக்க வேண்டும் சரியா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டண்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா சரியா அதாவது ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ட் சைட்டை வந்து அந்த பேக்டீரியா வச்சுருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் போட்டிருக்கக்கூடிய இந்த மீடியம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மீடியமில் அது உயிரோட இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆம்பிசிலினுக்கு ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும்னு அர்த்தம் புரிதுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஐபிடிஜின்னு என்னதுங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐபிடிஜி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸு அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஐசோப்ரொஃபைல் பீட்டா டி ஒன் தயோ கேலக்டோ பைரோசிடேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா இது வந்து என்ன அப்படின்னா திஸ் கெமிக்கல் விச் வில் இன்ட்யூஸ் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் சரிங்களா பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் என்னுடைய ப்ரொடக்ஷன் அதாவது லேக்ஸட் ஜீன் வந்து அங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னா லேக்ஸட் ஜீன் வந்து அங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க அதனுடைய டெண்டன்சியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நாம் செலுத்தக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தான் இந்த ஐபிடிஜி சரிங்களா இந்த ஐபிடிஜ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் மற்றபடி இதனால் வந்து ரொம்ப பெரிய யூஸ் எல்லாம் கிடையாது இப்போதைக்கு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இந்த ஆம்பிசில்லின் அண்ட் எக்ஸ்கால் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது ஒரு ரீகாமினன் டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டை நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க அதாவது டெஸ்ட் இல்லை ரீகாமினன் டிஎன்ஏ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க ஈகாலை பேக்டீரியாக்குள்ள ரீகாமினன் டிஎன்ஏ உருவாகிடுச்சு இப்போது அது கரெக்டாக பைனரி விஷன் நடக்கும் பொழுது க்ளோனிங் ஆகியிருக்கா உங்களுடைய ரீகாமினன் டிஎன்ஏ சரியான காப்பியாக அடுத்து வளரக்கூடிய ஈகோலை பேக்டீரியாக்குள்ள இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இன்சர்ஷனல் இன்ஆக்டிவேஷன் ஆக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சரியா அதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஈகோலை பேக்டீரியாவை நீங்கள் வளர்த்துருப்பீங்க அதில் இருக்கக்கூடிய கல்ச்சரை எடுத்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே நீங்கள் ஒரு மீடியம்குள்ளே போடுறீங்க அந்த மீடியம்குள்ளே எதெல்லாம் இருக்கணும் இந்த ஆம்பிசில்லின் ஐபிடிஜி அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்கால் இருக்கணும் சரியா இப்போ இந்த மீடியம்குள்ளே நீங்கள் போட்ட ஈகோலை ரீகாமினன் டிஎன்ஏ இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவை வச்சுருக்குதா ரீகாமினன் டிஎன்ஏவை வச்சுருக்குதா அல்லது அந்த ரீகாமினன் டிஎன்ஏ சரியாக நடக்கலை அப்படின்னா அந்த மாதிரி இருக்குதா சரியா நான் ரீகாமினன்ட் அப்படின்னு சொல்லி பழகுங்க சரியா ஸோ ரீகாம்பினா அல்லது நான் ரீகாம்பினா அப்படிங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க அது ரீகாம்பினா இருந்தால் எப்படி இருக்கும் சரியா ரீகாம்பினா இருந்தால் அது உயிரோடு இருக்கும் முதல்ல சரியா ரீகாம்பினா இருந்தால் அது ப்ளூ கலரில் இருக்காது
சரியா அப்போ ஆம்பிசல் இன் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே போல் ஐபிடிஜி இதை விடுங்க எக்ஸ்கால் பொறுத்தவரையில் எப்படி ரியாக்ட் ஆகும் சரியா ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏக்கு சரியா அப்போ ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ கரெக்டாக நடந்துருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ்கால் எப்படி ரியாக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்கால் வந்து ப்ளூ கலரில் மாறாது ஒயிட் கலரில் இருக்கும் ப்ளூ கலரில் எப்போ மாறும் லேக்ஸெட்டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆச்சுன்னா இப்போது நீங்கள் வச்ச டிஎன்ஏ இந்த இடத்துல சரியாக லிங்க் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா இந்த லேக்ஸெட் இருக்குல்ல இந்த லேக்ஸெட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகி பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் ஃபார்ம் ஆயிரும் பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா உங்களோட மீடியமில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்கால் என்ன கலராக மாறும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ப்ளூ கலராக மாறும் சரியா அப்போ லேக்ஸெட் வந்து இட் இஸ் கிவிங் அவுட் த பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் அண்ட் தட் பீட்டா கேலக்டோடேஸ் கன்வெர்ட்ஸ் த எக்ஸ்கால் இன் டு ப்ளூ கலர்டு இன்சாலிபிள் சப்ஸ்டன்சஸ் சரியா அப்போ நீங்கள் எடுத்த கல்ச்சரில் ஒயிட் கலரில் எதெல்லாம் இருக்கோ ஓகே அது வந்து ஒரு சின்ன மீடியம் பெட்ரி ஒரு மீடியம் எடுத்திருப்பீங்க பெட்ரி பிளேட்டில் எடுத்திருப்பீங்க அதுக்குள்ளே நீங்கள் ஈக்கோவில் எடுத்திருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த மீடியம்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குது அந்த மூணு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னால அந்த மூணு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளூ கலரில் சில ஈக்கோலையும் ஒயிட் கலரில் சில ஈக்கோலையும் இருக்கும் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சரியா ப்ளூ கலரில் சில ஈக்கோலை இருக்கும் ஒயிட் கலரில் சில ஈக்கோலை இருக்கும் சரியா இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கண்டெய்ன் இன்சர்ட் கண்டெய்ன் இன்சர்ட்னு என்ன அர்த்தம் நீங்கள் அனுப்புன டிசைரபிள் டிஎன்னு கரெக்டாக அங்கே போய் உட்கார்ந்துருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா இல்லை உட்காரல அப்படின்னு என்ன ஆயிருக்கு அந்த இடத்துல லேக்ஸெட் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிருக்கு புரிஞ்சுங்களா அதாவது இந்த இடத்துல எஸ் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேக்ஸெட் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிருக்கு ஆக்சுவலாக நீங்கள் வச்ச டிஎன்ஏ இந்த இடத்துல போய் உட்கார்ந்துருந்துருக்கணும் சரியா உட்காரல அதனால் இது வந்து ப்ளூ கலரில் மாறிருக்கு ஏன் ப்ளூ கலரில் மாறிச்சு ஏன்னா லேக்ஸெட்டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிருக்கு லேக்ஸெட் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆச்சுன்னா பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் அந்த இடத்துல வெளிப்பட்டிருக்கு அது எக்ஸ்கால ப்ளூ கலர் இன்சாலிபிள் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆக மாற்றிருக்குது சரிங்களா ஸோ இதுதான் கான்செப்ட்டு இன்சர்ஷனல் இன்ஆக்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து டிஎன்ஏவை கண்டுபிடிக்கிறது அதாவது ரீகாமினன்ட் டிஎன்ஏவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உண்டான எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் ரீகாமினன்ட் டிஎன்ஏ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நம்ம பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அதாவது அதில் நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்குது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்டோனிக்லேஸு அது இதெல்லாம் போட்டு நிறைய பண்ணி முடிச்சிருப்போம் முடித்ததுக்கப்புறம் அதை எப்படி செக் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இப்படி தான் இப்படி செக் பண்ணி விடுறதுனால என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஒயிட் கலர்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒயிட் கலர் சரியா ஒயிட் கலர் இந்த ஒயிட் கலருக்குள்ளெல்லாம் என்ன இருக்கும் நீங்கள் அனுப்பின டிஎன்ஏ கரெக்டாக உள்ளே போய் இன்சர்ட் ஆகிருக்குன்னு தானே அர்த்தம்னு சொன்னேன் அதை மட்டும் தனியாக நீங்கள் எடுத்து அதை வந்து திரும்ப லார்ஜ் ஸ்கேலில் நீங்கள் கல்ச்சர் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் மார்க்கெட்டிங்க்கு பயன்படுத்த முடியும் சரிங்களா ஸோ அப்போ இன்சர்ஷனல் இன்ஆக்டிவேஷன் சம்மந்தமாக உங்களுக்கு நிறைய புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மேலும் பல விவரங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்